Hey guys, today I'm going to be reading The Ugly Vegetables by Grace Lynn. Los Vegetales Feos por Grace Lynn. For my mom and her ugly garden. Para mi mamá y sus jardines feos. I wonder why she would write her dedication like that. That's not a nice dedication. In the spring, I helped my mother start our garden. We used to Tall, we used tall shovels to turn the grass upside down, and I saw pink worms wiggle around. It was hard work. When we stopped to rest, we saw that the neighbors were starting their gardens too. En la primavera le ayudaba a mi mamá a preparar el jardín. Usábamos palas grandes y movíamos la tierra. Y durante este tiempo, los vecinos también empezaban sus jardines. Hello, Irma, my mother called out to Miss Krumerine. Miss Krumerine was digging too. She was using a small shovel, one that fits in her hand. La vecina estaba trabajando en su jardín, pero la pala que ella su usaba era una pala más pequeña que le cabía en su mano. Mommy, I asked, why are we using such big shovels? Mrs. Krumerine has a small one. Because our garden needs more digging. She said, y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué es que nosotros usamos una pala tan grande cuando nuestra vecina una, usa una pala pequeña? Mi mamá me contestaba, porque nuestro jardín necesita que escarbenos más. I helped my mother plant the seeds and we dragged the hose to the garden. Hi, Linda. Hi, Mikey. I called to the Fitzgeralds. They were sprinkling water on their gardens with green watering cans. Saludábamos mientras nosotros, ir, mientras nosotros echábamos agua a nuestro jardín con la manguera, los vecinos lo hacían con unas cubetas de agua. Le pregunté a mi mamá, ¿por qué es que nosotros usamos la manguera? Y ellos usan la, los, los, las, uh, the watering cans. Because our garden needs more water, she said. Porque nuestro jardín necesita más agua. So, necesitan más escarbar y necesita más agua. It needs bigger, more digging, and it needs more water. I wonder why. Me pregunto por qué será que necesita más escarbar y que necesita más agua. Vamos a seguir leyendo a ver qué dice. Let's keep on reading and see if it tells us. Then my mother drew many funny pictures on pieces of paper, and I stuck them into the garden. Hello, Roseanne, my mother called across the street to Mrs. Angel Ho. Mom, I asked, why are we sticking these papers in the garden? Mrs. Angel Ho has seen has seed packages in her garden. Mientras nosotros poníamos unos papeles con unos dibujos curiosos, nuestra vecina simple y sencillamente ponía los paquetes de las flores. Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué es que nosotros hacemos esto y la vecina nomás los paquetes de las flores? Because our garden is going to grow Chinese vegetables, she told me. These are the names of the vegetables in Chinese, so I can tell which plants are growing where. Porque nosotros estaremos plantando vegetales de China. Y, y estos nos dirá en dónde están cada vegetal. One day, I saw our garden growing. Little green stems that looked like grass had popped out from the ground. Our garden is growing, I yelled. Our garden is growing. I rushed over the neighbor's garden to see if theirs had grown their plants. Look like little leaves. Un día en la primavera fui a ver nuestro jardín y miré que ya estaba creciendo. Y contentamente fui a ver si el jardín de los vecinos también estaba creciendo. Pero el jardín de los vecinos se miraba muy diferente al de nosotros. Mommy, I asked, why do our plants look like green grass? The neighbor's plants look different. Mamá, ¿por qué es que nuestro jardín parece como si fuera zacate pequeño? El jardín de nuestros vecinos se mira muy diferente. Because they're growing flowers, she said. 
Why can't we grow flowers, I asked. These are better than flowers, she said. Ella contestó porque ellos estaban plantando flores y nosotros estábamos plantando vegetales. Y yo le dije, ¿por qué no plantamos flores? Esos están más bonitos. Ella me contestó, al último vas a ver que los míos son mejor. Do you think her garden's going to be better? It doesn't look better, right? No se mira más bonito, pero a lo mejor sí va a ser mejor. Let's see. Soon, all the neighbors' gardens were blooming up and down the street. Grew rainbows of flowers. The wind always smelled sweet and butterflies and bees flew everywhere. Everyone's garden was so beautiful, except for ours. Mientras pasaba el tiempo, los jardines de todas las personas se llenaban de flores, de colores. El aire se llenaba de, de olores muy ricos de todas las flores, pero no el de nosotros. You see her garden? What's different about her garden? ¿Qué es diferente del jardín de ella? That's right, that it has, it doesn't have any flowers, it just has leaves. Our garden was all dark, green, and ugly. Why didn't we grow flowers, I asked again. Nuestro jardín estaba lleno de verde oscuro, totalmente feo. ¿Por qué no fue que crecimos flores? Le pregunté a mi mamá otra vez. These are better than flowers, mommy said again. Estos son, van a ser mejor que las flores. Una vez más me contestó mi mamá. I looked but saw one black, purple, green vine, fuzzy, wrinkled, leaves, prickly stems, and a few little yellow flowers. I don't think so, I said. You wait and see, mommy said. Mientras yo miraba todo el jardín con, con, con las enredaderas llenas de espinas, las hojas arrugadas y feas, y unas flores amarillas. No creo que va a ser mejor que los de los vecinos. Y mi mamá me dijo, tendrás que esperar para ver. Before long, our vegetables grew. Some were big and lumpy. Some were thin and green and covered with bumps. Some were just plain icky yellow. They were ugly vegetables. Pasó el tiempo y empezaron a, a crecer nuestros vegetales. Pero unos estaban amarillos y arrugados. Otros estaban verde y con, con, como con granos en, encima de ellos. Era algo que estaba totalmente feo. Sometimes I would go over to the neighbors and look at their pretty gardens. They would show their puppies and, po and peonies and petunias to me, and I would feel sad that our garden wasn't as nice. En ocasiones iba con mi vecino para que me enseñara las flores de su jardín, y me enseñaba todo diferente tipo de flores, y en ocasiones me ponía muy triste porque el jardín de ellos era mucho más bonito que el de nosotros. But what did her mom tell her? Pero qué le dijo la mamá? Her mom, remember her mom told her, oh, don't worry, our garden is going to be better. No te preocupes, nuestro jardín va a ser mejor. Does she think it's better? No, right? But look, what do they have in the wheelbarrow? ¿Qué es lo que tienen en la carrucha? Sí, tienen todas las plantas. One day, my mother and I picked the vegetables from the garden. We filled a whole wheelbarrow full of them. We wheeled them to the kitchen. My mother washed them and took a big knife and started to chop them. Un día, recogimos los vegetales del jardín. Los echamos en una carrucha y los trajimos a la casa en donde mi mamá las lavó y las empezó a cortar con un cuchillo muy grande. Ayoy, she said when she cut them, She had to use all her muscles. The vegetables were hard and tough. Mientras lo cortaba, tenía que usar todas sus fuerzas porque los vegetales estaban grandes y fuertes. Mire, aquí miramos del tamaño del cuchillo. We see the big knife. That's a huge knife. This is Siahu Goa. Mommy said, handing me a bumpy curled vegetables. She pointed at other vegetables. This is Sian Kai. That's Tong Hao. Those are weird names for vegetables, ¿verdad? Esos son nombres diferentes para los vegetales. ¿Por qué cree que son diferentes los nombres? Why are the names so different? That's right, because they're Chinese vegetables. Es correcto, porque son vegetales de China. 
y me imagino que están usando los nombres originales. Oh, look at this picture. I love this picture. ¿Qué está pasando? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto que viene? Mm, look at the cat. Miren el gatito cómo le hace. He's like, oh. What do you think it is? ¿Qué será? Let's find out. I went outside to play while I was playing catch with Mikey. A magical aroma filled the air. Un aroma mágico llenó el aire. I saw the neighbors standing on their porches with their eyes closed, smelling the sky. Me fijé que todos los vecinos estaban en sus porches con sus ojos cerrados, oh, oh, tratando de oler ese delicioso aroma. They took deep breaths of the air. They were trying to eat the smell. Oh, olía tan delicioso que trataban de comerse el aroma. Oh, I can only, I can smell it. Let me see, can you guys smell it? Oh, como cuando en su casa que su mamá está cocinando algo muy sabroso y lo puede oler. Oh, maybe at home when your mom is cooking something so delicious and you could smell it. What's your favorite smell when your mom is cooking? ¿Cuál es su favorito, su olor, su aroma favorito cuando su mamá está cocinando? You know what my favorite smell is? ¿Sabe cuál es mi, mi aroma favorito? Cuando entro a una taquería, where I, when I come into a place where they sell tacos. Mmm, I love tacos. A mí me fascina los tacos. The wind carried it up and down the street. Even the bees and the butterflies seemed to smell the scent in the breeze. I smelled it too. It made me hungry. And it was coming from... My house. Todos estaban eliendo el aroma y todos estaban empezando a sentir con hambre. Y el olor venía de su casa. When I followed the smell to my house, my mother was putting a big bowl of soup on the table. The soup was yellow and red and green and pink. Cuando seguí el olor a mi casa, mi mamá estaba poniendo una sopa en un plato, en una cazuela. Y... El, la sopa era de diferentes colores, amarillos, rojos, verdes y rosas. This is a special soup, mommy said, and she smiled. She gave me a small bowl full of it and I tasted it. Mmm, it was so good. The flavors of the soup seemed to dance in my mouth and laugh all the way down my stomach. I smiled. Los sabores eran tan deliciosos que parecía que el sabor a bailaba adentro al bailaba y cantaba adentro de mi boca y bailaba hasta que entraba a mi estómago. Do you like it? Mommy asked me. ¿Te gusta? Me preguntó mi mamá. I nodded and held out my bowl. Y le dije que sí y le di mi cazuela. It was made from vegetables, she told me. Se hizo de los vegetales. The ones we planted. The, los que plantamos en nuestro jardín. Then the doorbell rang. And we ran to open the door. Después sonó el timbre de la puerta. Y corrimos a contestarla. Who do you think is at the door? Our neighbors were standing at the door holding flowers. We noticed you were cooking. Mrs. Fitzgerald laughed as he held out his flowers. We thought maybe you might be interested in a trade. We laughed too. And my mother gave them each their own bowl of her special soup. Eran los vecinos, venían a hacer un cambio. ¿Qué si les cambiamos flores por, es, por, lo, que, por, es, por lo que sea ese aroma tan delicioso? So estuvimos decididas a hacer el cambio. My mother told them each that our best. My mother told them what each vegetable was and how she grew it. She gave them the soup recipe and put some soup into bowls for them to take home. I ate five bowls of soup. Mi mamá les dijo lo que tenía la sopa, les dio la receta y les compartió de la sopa. Yo me comí cinco cazuelas de, de sopa. Five bowls of soup. That's a lot of soup. It was the best dinner ever. Fue la mejor cena. The next spring, when my mother once was starting her garden, we planted some flowers next to the Chinese vegetables. 
El siguiente año, cuando estábamos plantando nuestro jardín, plantamos unas cuantas flores alrededor de nuestro jardín. Miss Crumin, the Fitzgeralds, and the Angle House planted some Chinese vegetables next to their flowers. Los vecinos, ellos plantaron vegetales en un lado de sus flores. Soon the whole neighbor was growing Chinese vegetables in their garden. Up and down the street, little green plants poked out of the ground. Some looked like leaves and some looked like grass. And when the flowers started blooming, you could smell the soup in the air. Todos plantaron vegetales. Se podían ver los vegetales por todos nuestros vecinos. Y cuando las flores empezaron a florecer, podíamos oler el aroma delicioso de la sopa. We see the different types of vegetables and the names, look in Chinese letters. Y miramos la receta de la sopa. Mm, maybe your mom can cook you guys some vegetable soup today. A lo mejor su mamá le pudiera cocinar una, una sopa de vegetales. Sabe que yo noté algo. I noticed something. She says, it was the best dinner ever. Ella dijo que era la mejor Cena que nunca había tenido. Y dice que se comió cinco platos. Se comió cinco platos llenos de sopa. She ate five bowls of soup. Now, remember at the beginning? ¿Se recuerda al principio? Did she like her garden? ¿A ella le gustaba su jardín? No, she didn't like her garden, right? But what did her mom tell her? ¿Qué le decía a su mamá? Trust me, it's going to be better. You're going to like it. But, uh, tenme confianza. Si te va a gustar después. Did she like it better at the end? ¿Le gustó más al final? Yes, she did, right? You know, I noticed something else throughout this book. Me fico de algo más durante este libro. Está lleno de colores. It's very colorful, right? Yes, and it's by our the same author. Es por nuestra, la estratora de los mismos libros que hemos estado leyendo. The Ugly Vegetable. Por Grace Lynn. Igual que Dim Sum and the Fortune Cookie, remember? Yes, and, and we do. We see the same types of drawings. So, go ahead and write your reading response. Escriba su respuesta favorita. Uh, su respuesta en sus cuadernos. A lo mejor pudieran escribir a su comida favorita. Maybe you can write about your favorite food. Maybe you can write about uh, your favorite garden. Maybe you can just draw flowers, remember? Uh, recuerden que su dibujo tiene que tener. Remember, your illustration has to have a, a setting. A character and what the character is doing. El dibujo tiene que tener tres cosas. Tiene que tener el dibujo en donde es la historia, el personaje de la historia y lo que está haciendo el personaje de la historia. Thank you guys. Have a great day.